ரைடர்ஸ் வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வரைக்கும் நான் போட்டிருந்த லடாக் எபிசோட் வீடியோஸுக்கு உங்ககிட்ட இருந்த ஒரு நல்ல வரவேற்பு எனக்கு கிடைச்சிது நீங்கள் கொடுக்குற இந்த வரவேற்பு தான் எனக்கு மேலும் நிறைய வீடியோ பண்ணுறதுக்கான உற்சாகத்தை கொடுக்குறதுக்கு காரணம் நீங்கள் கொடுக்குற இந்த சப்போர்ட்டுக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள் ஓகே இந்த வீடியோவில் லடாக் ட்ரிப்புக்கு பட்ஜெட் எவ்வளோ ஆகும் நமக்கு எதெல்லாம் ரொம்ப அத்தியாவசியமாக தேவை அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நாம் வந்து லே லடாக்கோட பைக் ட்ரிப்புக்கு எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம இப்போ பேச ஆரம்பிப்போம் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட் வந்து நம்ம நாம் இதில் சொல்கிறது தான் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது இதை விட அதிகமாகவும் ஆகலாம் இல்லை இதை விட கம்மியாகவும் ஆகலாம் அது ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு பர்சனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து எனக்கு ஆன செலவையும் ஒரு நார்மலாக ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய செலவையும் பேஸ் பண்ணி இந்த பட்ஜெட் நான் வந்து உங்களுக்கு போட்டு சொல்கிறேன் நான் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் பட்ஜெட் ஃபார் லே லடாக் பைக் ட்ரிப் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு முக்கியமான டாபிக் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த பட்ஜெட்டையே வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஒன்று வந்து மேண்டேட்டரி திங்ஸ் டு பை ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் ரெண்டல் பைக் எடுக்கிறீங்களா ஓன் பைக் எடுக்கிறீங்களான்றத பொறுத்து உங்களோட பட்ஜெட்டு கால்குலேட் ஆகும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நாம் இங்கேருந்து எப்படி போகிறோம் ஃப்ளைட்டில் போகிறோமா ட்ரெயினில் போகிறோமா இல்லை பைக்லேயே நம்ம வந்து சென்னையிலேருந்து லடாக் வரைக்கும் போகிறோமா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணியும் பட்ஜெட் கால்குலேட் பண்ணலாம் இது ஃபியூல் அண்ட் அக்காமடேஷன் ஃபார் லே லடாக் சர்க்கியூட் இப்போது டெல்லியிலேருந்து நீங்கள் லே போய்ட்டு மறுபடியும் அந்த சர்க்கியூட் முடித்து டெல்லிக்கே வரீங்க அப்படின்னா அதோட ஃபியூல் அண்ட் அக்காமடேஷன் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த நாலு முக்கியமான ஃபேக்டரை வச்சு தான் வந்து இந்த பட்ஜெட்டையே வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேண்டரி திங்ஸ் டு பை அப்படின்றதுல என்னென்னலாம் வருதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஹெல்மெட்டு ஒரு நல்ல ஹெல்மெட் வந்து உங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியம் அண்ட் அந்த ஹெல்மெட் குள்ளே வந்து காற்று அவ்வளோவா போகக்கூடாது அந்த மாதிரி டைட்டான ஹெல்மெட்டாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் ரைட் பண்ணும்போது சின்னசான காற்று வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக லூஸாக ஹெல்மெட் இருந்தால் காற்று அதிகமாக உள்ளே போவோம் அதுலேயே குளிர் பயங்கரமாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஹெல்மெட் வந்து டைட்டாக இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இது வந்து அங்கே மட்டும்தான் கிடையாது நீங்கள் டைட்டான ஹெல்மெட் தான் எப்பவுமே போடணும் எந்த ரைடுக்குமே வந்து அதுதான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா ஹெல்மெட் லூஸாக இருந்ததுன்னா நம்ம சப்போஸ் கீழே விழும்பொழுது ஹெல்மெட் பறந்துடும் அதனால் டைட்டான ஹெல்மெட்டாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ஒரு நல்ல ஹெல்மெட் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் ஆகும் அதுக்கும் மேலே நிறைய ஹெல்மெட் இருக்குது பட் பேசிக்காக ஒரு டூ தௌசண்ட் வச்சா ஒரு நல்ல ஹெல்மெட் வந்து நம்ம வாங்க முடியும் அடுத்து ரைடிங் ஜாக்கெட் ரைடிங் ஜாக்கெட்டு நல்ல சி லெவல் அப்ரூவ்ட் ரைடிங் ஜாக்கெட்டாக வந்து வாங்குங்க ஸோ ரைடிங் ஜாக்கெட் தான் வந்து நம்மளுக்கு கீழே விழுந்தோம் அந்த மாதிரி எதனா ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்மளோட ஷோல்டர் நீ பேக்கில் இதெல்லாம் வந்து ஆமர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ நமக்கு வந்து பெரிய இம்பேக்ட் இல்லாத அளவுக்கு பார்த்துக்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த ரைடிங் ஜாக்கெட் அதுக்கடுத்தது ரைடிங் பேண்ட் இல்லை நீ கார்டு ரைடிங் பேண்ட்டை பொறுத்தனாலோ அது வந்து கொஞ்சம் ரேட் அதிகம் தான் வாங்கக்கூடியவங்க வாங்கிக்கலாம் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் நீ கார்டு ஆச்சு வச்சுருக்கணும் ஏன்னா நம்ம முதல்ல கீழே விழும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டியை தான் நம்ம கீழே வைப்போம் ஸோ நீ கார்டு கம்பல்சரி நீ கார்டு வந்து நீங்கள் அவசியமாக வாங்கணும் ஸோ ஒரு ரைடிங் பேண்ட் அந்த மாதிரி வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அது எப்படியும் ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா ஆகிடும் நீ கார்டு வாங்குறீங்கன்னா வந்து ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்டில் ஒரு நல்ல நீ கார்டு நீங்கள் வாங்கிடலாம் அடுத்து வந்து க்ளவுஸு இது வந்து ரெண்டு க்ளவுஸ் நீங்கள் கம்பல்சரி வச்சுருக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு இல்லை மூணு கூட நீங்கள் வச்சுருக்கலாம் ஒரு க்ளவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ரைடிங் க்ளவும் இன்னொன்று வந்து வார்ம் க்ளவ் அது வந்து நீங்கள் உள்ளே குளிர் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக போட்டுக்கிற ஒரு வார்ம் க்ளவும் நீங்கள் வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது அண்டு எப்பவுமே வந்து ஸ்பேர் க்ளவ் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது ஏன்னா சில சமயம் க்ளவ் ஈரம் ஆகிடுச்சி உங்கள் கையில் போட முடியல அப்படின்னா உங்கள் விரல்லாம் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி டெரனில் ஓட்டும் பொழுது ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் அப்படியே ஸோ வண்டி கிளச்சு பிடிக்க முடியாது ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரெண்டு க்ளவுஸ் ஸ்பேர் க்ளவோடு வச்சுருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் நல்லது அடுத்து வந்து ரெயின் ஜாக்கெட் அண்ட் பேண்ட் ஸோ ரெயின் ஜாக்கெட் வந்து நீங்கள் ரைடிங் ஜாக்கெட்லேயே வந்து
ஒரு ட்ராபேக் இருக்குது உள்ளே வர ரெயின் லேண்டில் வரல இப்போ நீங்கள் வண்டி ஓடிட்டே இருக்கீங்க திடீர்னு மழை வந்துருச்சு அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே அவுத்துட்டு இன்னரில் தான் வந்து லைனர் வரும் ஸோ எல்லாம் அவுத்துட்டு மறுபடியும் அந்த லைனரை போட்டு நம்ம போடுறதுக்குள்ளேயே பாதி நினஞ்சிருவோம் இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிக்கல் எக்ஸ்டர்னலாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் மழை வந்தால் கூட டக்குன்னு நம்ம எடுத்து வெளியவே நம்ம அப்படியே போட்டுக்கிட்டு கிளம்பிடலாம் ஸோ இது உங்கள் கம்ஃபர்டபுள் எப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் டிஷர்ட் அண்ட் பேண்ட் இந்த தெர்மல் டிஷர்ட் அண்ட் பேண்ட் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கினோங்க ஏன்னா அங்கே ரொம்ப குளிரும் உங்களுக்கு நீங்கள் போட்டிருக்க இந்த ரைடிங் ஜாக்கெட்டில் வர தெர்மல் லேயருமே உங்களுக்கு பத்தாது அந்த அளவுக்கு குளிரும் நீங்கள் நார்மலாக இந்த தெர்மல் டிஷர்ட் அண்ட் பேண்ட் வந்து எப்பவுமே நீங்கள் போட்டிருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த தெர்மல் டிஷர்ட் அண்ட் பேண்ட்டு அவசியமானது அதை வாங்கினீங்கன்னா நல்லது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைடிங் பூட்டு இல்லைனா ஒரு நார்மல் பூட்டு ரைடிங் பூட்டு வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி இல்லை நார்மலாக ஓரளவுக்கு ஒரு பூட் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க ஸோ அதோட ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் நிறையா இருக்குது ஸோ நான் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த தெர்மல் டிஷர்ட் அண்ட் பேண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் விற்கிறாங்க தௌசண்ட்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல உங்களுக்கு நல்ல இதில் கிடைச்சிரும் இல்லைன்னா டெக்கத்துலான்னு போனீங்கனாலும் உங்களுக்கு அங்கேயும் கிடைக்கும் பட் கூட கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் அவ்வளோதான் அப்புறம் பொலரைஸ்டு சன் கிளாஸ் இந்த சன் கிளாஸ் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க ஒரு பாசஸ்லாம் கவர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வெயில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த நோ வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அதில் வெயில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் கண் ரொம்ப கூசும் போக போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் வழியெலாம் கூட சில பேருக்கு வந்து நான் பார்த்துருக்குறேன் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சன் கிளாஸ் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு அடுத்து வந்து ஹைட்ரேஷன் பேக் இது வந்து ஆப்ஷனல் விருப்பம் இருக்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம் இல்லைன்னா நார்மலாக நீங்கள் வந்து வண்டி நிப்பாட்டி தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணி வச்சு நீங்கள் தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் எதுக்குன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடியும் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய எபிசோட்ஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஏஎம்எஸ் வரக்கூடாதுன்னா நீங்கள் தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் ஸோ ரைடிங்கில் இருக்கும்போது வந்து தண்ணி நிறைய குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அங்கே நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும் அப்போது நம்ம வந்து வண்டி நிப்பாட்டி குடிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் வந்து சோம்பேறுதனை போடுவாங்க வண்டி நிப்பாட்டி நம்ம தண்ணி குடிக்கணுமா நம்ம கூட வந்தவங்களாம் போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம மட்டும் நின்று தண்ணி குடிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நிற்கும் போது குடிச்சிக்கலாம் அப்படி வந்து நிறைய பேர் தண்ணி குடிக்க மாட்டாங்க அது தவிர்க்கிறதுக்காக தான் இந்த ஹைட்ரேஷன் பேக் வந்து நாங்க கம்பல்சரியா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து தண்ணி குடிச்சுட்டே போகலாம் அதுக்காக தான் இந்த பேக் இது ஒரு நல்ல லடாக் ட்ரிப்ப பொறுத்தனால இது ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு விருப்பமா இருந்தா நீங்க வாங்கிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஒரு த்ரீ பேர் ஆஃப் சாக்ஸ் சாக்ஸ் கண்டிப்பா வந்து ஒரு மூணு பேர் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஈரமாகும் சொத சொதனாகும் நீங்கள் மழையை பெய்யலனால உங்களுக்கு காலில் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கோத்து சொத சொதனாகும் ஸோ அது வந்து உங்கள் உங்களுக்கு வந்து காலெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் அப்பப்போ ஈரமானாலும் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி மாற்றி மாற்றி அதை அப்படியே பின்னாடி வண்டியில் காய போட்டுட்டு இன்னொரு ஒரு நல்ல சாக்ஸ் எடுத்து நீங்கள் போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குளிர் கொஞ்சம் கட்டுப்படி ஆகும் உங்களுக்கு குளிர் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும் அண்டு நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் நல்லது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் கிட் இந்த மெடிக்கல் கிட் வந்து உங்களுக்கு பேசிக் மெடிசன்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் எதனா மெடிசன்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாலோ இல்லை இல்லை நமக்கு இந்த சின்ன ஜுரம் சளி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மெடிசன்ஸ்லாம் அவசியமாக நீங்கள் கையில் வச்சுக்கணும் கேஸ் ட்ரபுளுக்கு வச்சுருக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் மற்றபடி டைமாக்ஸு அது வந்து ஹையர் ஆல்டிடியூடில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை நீங்கள் வச்சுருக்கலாம் இதெல்லாம் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அந்த மெடிக்கல் கிட்டை பற்றி நான் பின்னாடி வர வீடியோவில் சொல்கிறேன் அது ஒரு நிறைய லிஸ்ட் இருக்குது அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அதில் பார்த்துக்கலாம் இது வரைக்கும் நமக்கு தேவையானது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் பைக் இப்போ நீங்கள் ஓன் பைக் கொண்டு போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பஞ்சர் கிட்டும் ஸ்பேர் டியூபும் வச்சுக்கோங்க ஸ்பேர் டியூப் வந்து புது டியூப் தான் வாங்கணுன்ற அவசியம் கூட கிடையாது இப்போ ஸோ உங்கள் வண்டியில் நீங்கள் ட்ரிப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே உங்கள் வண்டியை வந்து டயர்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணி அது டியூப்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு புது டியூப்பை மாற்றுறீங்கன்னா நீங்கள் பழைய டியூப்பை ஏற்கனவே பஞ்சர் எதனா இருந்தால் அதெல்லாம் ஒட்டி சரி பண்ணி அதையே நீங்கள் ஸ்பேர் டியூபாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்
ரொம்ப ஹாஃப் கிளச்சில் இது பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக கிளச் கேபிள் அறந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகம் அது அவங்கவுங்களோட யூசேஜை பொறுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்பேர் கிளச் கேபிள் செயின் லாக்கு அப்புறம் வந்து ஸ்பேர் அந்த ப்ளக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்பேர் ஃப்யூசஸ் இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறது ரொம்ப அவசியமானது அதில் இந்த ஃப்யூஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அவசியமானது திடீர்னு எதனா எலக்ட்ரிக்கல் இஷ்யூ வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்யூஸ் எதனா போயிருந்தது அப்படின்னா டக்குன்னு நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம் சில சமயம் நீங்கள் ஃப்யூஸ் போட போட வந்து உடனே உடனே போகிற மாதிரிலாம் கூட சம்பவம்லாம் கூட நடந்துருக்குது அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு ஃப்யூஸ் கையில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிப் டைஸ் ஜிப் டை வந்து ஏதோ ஒரு யூசேஜ் எதுக்கோ யூஸ் ஆகும் ஏன்னா அதில் எவ்வளோ விஷயம் செய்யலாம் ஸோ அதுவும் ஒன்று கையில் வச்சுக்கிறது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது லடாக் கேரியர் இது வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு வண்டி அப்படின்னா கிளாசிக் இந்த மாதிரி வண்டின்னா லடாக் கேரியர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் நீங்கள் பில்லியனோட போகிற மாதிரி இருந்தால் லடாக் கேரியர் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா லடாக் கேரியர் வந்து தேவைப்படாது ஏன்னா பில்லியன் வந்தாங்கன்னா லக்கேஜும் வைக்க முடியாது ஸோ கேரியரில் லக்கேஜ் வச்சு அவங்க உட்காரத்துக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் அதனால் பில்லியன் வந்தால் லடாக் கேரியர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து லடாக் கேரியர் வேஸ்ட்டு தான் அப்புறம் பஞ்சி கார்ட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற பேகு இதெல்லாம் வந்து கட்டுறதுக்கான பஞ்சி கார்ட்ஸ் ஸோ இது தான் மேண்டேட்டரியான விஷயம் இந்த விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் இதுக்கு அடுத்து இன்னும் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தான் சிலது அதுலேயும் வந்து தேவையில்லாத்தெல்லாம் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் நெட்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் அதெல்லாம் கூட கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க அதுவும் என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபர்தராக ஒரு வீடியோவில் நான் அப்படியே சொல்கிறேன் அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டல் பைக் ஆர் ஓன் பைக் ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரெண்டல் பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறது பெஸ்ட்டாக இல்லை வந்து ஓன் பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறது நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் எது வந்து காஸ்ட் வைஸ் சீப்பாக ஆகணும்னு சில பேர் கேட்டிருக்காங்க நான் ரெண்டுத்துக்கும் உண்டான வித்தியாசத்தை வந்து நான் சொல்லிடுறேன் அது எது உங்களுக்கு தேவைன்றத வந்து நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டட் பைக்ஸை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ரெண்டட் பைக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சிலேருந்தே வந்து வண்டி வாடகைக்கு கிடைக்கும் அதாவது நான் சொல்கிறது பர் டே ஸோ ஆவரேஜாக ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு பர் டே வந்து நீங்கள் ரெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பைக் ராயல் என்ஃபீல்டு இமாலியன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் அண்ட் ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா அது வந்து ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி இருக்கும் கிளாசிக் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுக்கிறீங்கன்னா அது வந்து ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி எடுக்கிறீங்கன்னா அது வந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஃபிஃப்டியில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதில் ஒரு ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே வந்து கிளச் கேபிள் கொடுத்துருவாங்க ஆக்சிலரேஷன் கேபிள் கொடுத்துருவாங்க ஸ்பேர் டியூப் கொடுத்துருவாங்க ஸ்பார் பிளக் கொடுத்துருவாங்க ஹெல்மெட் கொடுத்துருவாங்க ரெண்டாவது உங்களுக்கு டென்ஷன் இருக்காது அவ்வளோவா பைக்கை இறக்கிறது ஏற்றுறது இந்த மாதிரி டென்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து அதில் இருக்காது வண்டியை நீங்கள் போகலாம் ரெண்ட்டுக்கு ப்ரீ புக் பண்ணியிருக்கலாம் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வண்டியை ஓட்டிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டுடலாம் அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ட்ராபேக்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் அதாவது ரெண்டட் பைக்ஸ் வந்து லே டவுனுக்குள்ளே வரைக்கும் அலோடு லேலேருந்து நீங்கள் நுப்ரா வேலை போகிறீங்கன்னா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அதாவது நீங்கள் டெல்லிலேயோ இல்லை ஜம்முலேயோ நீங்கள் ரெண்ட் எடுத்த வண்டி வந்து இல்லை மணாலிலேயோ ரெண்ட்டுக்கு எடுத்த வண்டி நீங்கள் நுப்ரா வேலைக்குள்ளே போக முடியாது அப்போது நீங்கள் பைக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு லேல நீங்கள் விட்டுட்டு நீங்கள் தங்கியிருக்க ரூம்லேயே விட்டுட்டு மறுபடியும் லேல ஒரு வண்டியை நீங்கள் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து நுப்ரா வேலையை சுற்றி பார்த்துட்டு மறுபடியும் லேக்கு வந்து அந்த வண்டியை விட்டுட்டு இந்த வண்டியை எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ உங்களுக்கு டபுள் செலவாகும் சில பேர்லாம் வந்து நுப்ரா வேலைக்கு போயிட்டு அப்படியே பேங்காங் வந்து கரு ஜாயின் பண்ணி மணாலி ரீச் பண்ணுற பிளான்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வந்து செட் ஆகாது அப்போ நீங்கள் லேல மறுபடியும் நீங்கள் வந்து நுப்ரா வேலை மட்டும் சுற்றிட்டு லேக் வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டட் பைக்ஸில் இந்த பிரச்சனை இருக்குது அதுக்கப்புறம் பைக்கோட கண்டிஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது கண்டிப்பாக ஸோ நம்ம பைக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபீல் வந்து வேறு இன்னொரு ஒரு பைக்கு ஓட ஃபீலிங் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் சில இடத்துல வந்து டெ
மறுபடியும் டெல்லியில இருந்து சென்னைக்கு அனுப்புறதுக்கு உங்களுக்கு பதிமூணாயிரம் ரூபாய் ஆகிடும் ட்ரெயினில் அவ்வளோ ஆகாது கம்மியாக தான் ஆகும் நைன் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி தான் ஆகும் அது கூட நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா நைன் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட்னா அங்கே நீங்கள் பேக்கிங் பண்ணுற சார்ஜு அப்புறம் அங்கே இருக்கிற அந்த ஏஜென்ட்டு தான் வந்து புக் பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப டென்ஷன் என்ன என்னோடய தனிப்பட்ட ஒப்பீனியன் வந்து நான் ட்ரெயினில் நான் புக் பண்ணவே மாட்டேன் எப்போவுமே அது எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது எனக்கு அது சுத்தமாக எனக்கு அது செட்டே ஆகலை நான் பொதுவாக நான் பார்சல் சர்வீஸ் தான் நான் வந்து சூஸ் பண்ணிப்பேன் ஏன்னா கணக்கு போட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் தான் வித்தியாசம் வருது ஆனால் பார்சல் சர்வீஸில் பொறுத்தனால அளவில் எனக்கு வந்து ஹோம் பிக்கப் இருக்குது ஹோம் ட்ராப் இருக்குது அண்டு வண்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சேஃபாக வண்டி போயிடும் அண்ட் அங்கே வந்து இறக்கி வச்சுட்டு எவ்வளோ நாள் வேணால் வச்சுருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம பொறுமையாக கூட போய் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ட்ரெயினில் அப்படி கிடையாது ட்ரெயினில் கேஜில் நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்கன்னா ஒரு அரை ஆறு மணி நேரமோ இல்லை ஒரு நாளோ என்னமோ தான் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் பத்து ரூபாயோ இருபது ரூபாயோ சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அந்த பிரச்சனை வேறு இருக்குது அதனால் நான் சூஸ் பண்ணுறது என்னோட தனிப்பட்ட முறையில் நான் பார்சல் சர்வீஸ் தான் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா நாம் வந்து நம்ம வண்டியை பற்றி நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம வண்டியை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு டெரனில் ஓட்டுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு அது ஒரு சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸு நாம் நம்ம வண்டி கூட அந்த டெரனில் இருக்கிறதே வந்து ஒரு நல்ல ஃபீல் என் வண்டியில் தான் நான் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க என்னோடய வண்டியில் தான் நான் அந்த டெரனை நான் கவர் பண்ணுவேன் அப்படின்றவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஓன் பைக் தான் எடுத்து அண்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ட்ராபேக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டென்ஷன் ஓரளவுக்கு பார்சல் சர்வீஸ்னாலும் நீங்கள் போய் எடு எடுத்துட்டு வந்துடலாம் ஓரளவுக்கு பிரச்சனை கிடையாது இப்போ ட்ரெயினோ இல்லை மற்ற இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ட்ரென்ஸ் டென்ஷன் இருக்கும் நம்ம இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நாம் வண்டியை சர்வீஸ் பண்ணுவோம் அந்த அது கொஞ்சம் செலவாகும் நம்மளுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுவோம் அதுவும் கொஞ்சம் செலவாகும் இது மாதிரி கிளச் கேபிள் அப்புறம் ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் இந்த மாதிரி ஸ்பேர் பிளக்கு ஃபியூஸ் இதெல்லாம் வந்து நாம் காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும் வாங்கினாலும் அது நம்மளுக்கு செலவு கிடையாது நாம் அதை மறுபடியும் நம்ம வண்டியில் எப்பயாவது போயிருந்தா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு ஸ்பேராக தான் நம்ம வாங்கி வைக்கிறோம் ஸோ அது வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தானே தவிர அது செலவு கிடையாது உங்களுக்கு இதுதான் இந்த ரெண்டல் பைக்குக்கும் ஓன் பைக்குக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இப்போ நான் சொன்ன இந்த காஸ்ட் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டட் பைக்ஸுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஆயிரத்தி நூறுரூவா சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பன்னெண்டு நாள் ட்ரைவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு நாளைக்கு நீங்கள் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பதிமூணாயிரம் ரூபா வந்துடுது அண்ட் ஓன் பைக்கை பொறுத்த நாளில் சேம் அதே தான் இப்போ பார்சல் சர்வீஸில் நீங்கள் அனுப்புறீங்கன்னா அதே மாதிரி பதிமூணாயிரம் ரூபா வந்துடுது ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுற அந்த சார்ஜஸ் அது தனி இது தான் ரெண்டல் பைக்குக்கும் ஓன் பைக்குக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்சியேஷன் எது விருப்பமோ நீங்கள் அதை செஞ்சுக்கலாம் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து என்னென்னா சென்னையிலேருந்து டெல்லிக்கு போகிற மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சில பேர் ஃப்ளைட்டில் போவாங்க சில பேர் ட்ரெயினில் போவாங்க சில பேர் வந்து சென்னையிலேருந்தே பைக்கை வந்து ஓட்டிகிட்டு போவாங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி போனாலும் சரி உங்களுக்கு இந்த கேல்குலேஷன் வரும் நான் அப்படி தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃப்ளைட்டில் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சென்னையிலேருந்து டெல்லிக்கு நீங்கள் போகிறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா மூவாயிரம் ரூபாயிலருந்து ஒரு மூவாயிரத்தி சில்லர ரூபா தான் வரும் இதே ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒன்றரை மாதம் முன்னாடி புக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அந்த மாதிரி வரும் நெருக்கத்தில் ஒரு பதினஞ்சு நாளில் புக் பண்ணிங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கிட்ட வந்துடும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ளைட் சார்ஜ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் வந்து உங்களுக்கு ஏழாயிரம் ரூபா ஆகிடும் ஆனால் வேஸ்டேஜ் வந்து ஒரு நாள் தான் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆக போகுது அப் அண்ட் டவுன் சேர்த்தே நான் சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து ட்ரெயினில் இப்போ ட்ரெயினில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சீப்பு ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் வந்து தொள்ளாயிரம் ரூபா தான் ஆகும் ஆனால் ஸ்லீப்பர் கிளாஸில் எல்லாராலையும் போக முடியுமான்றது வந்து எனக்கு தெரியாது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கிளாஸும் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் இருக்காது நிறைய இதில் தேர்ட் கிளாஸ் கிடைக்கும் கிடைக்காது ஸோ செகண்ட் கிளாஸ் தான் நீங்கள் மோஸ்ட்டாக புக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த செகண்ட் கிளாஸோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்துடுது கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு இன்ட்டு ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா
உங்களோட ஃபியூல் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து வந்துடும் இப்படி பெட்ரோல் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சில பேர்லாம் கேட்பாங்க அவங்களுக்காக தான் சின்னதாக ஒரு இந்த ஃபார்முலா மாதிரி போட்டது இப்போது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு டிவைடட் பை முப்பது இந்த முப்பதுன்றது வந்து ஆவரேஜாக ஒரு வண்டி வந்து முப்பது கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கொடுக்குது இல்லையா அந்த வண்டிக்கு கணக்கு போட்டிருக்கிறது அதுக்கு மேலே உங்கள் வண்டி எவ்வளோ தருதோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கணக்கு போட்டுக்கலாம் ஸோ எழுபத்தேழு லிட்டர் பெட்ரோல் வருது எழுபத்தேழு லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ட்டு ஒரு எழுபத்தஞ்சு ரூபா பெட்ரோல் ப்ரைஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தஞ்சு ரூபா இதிலேயே வந்து அடுத்து இப்போ நீங்க சென்னையிலேருந்து டெல்லி வரைக்கும் நீங்க வண்டி ஓட்டிட்டு போறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குறைஞ்சது ரெண்டுல இருந்து மூணு நாள் கண்டிப்பா ஆகும் மூணு நாள் கண்டிப்பா ஆகும் கொஞ்சம் நல்ல வண்டி ஓட்டுறவரும் நல்லா ஓட்டுறாரு அப்படின்னா மேக்சிமம் ஒரு ரெண்டரை இல்லை ரெண்டு நாளில் வந்து ரீச் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நான் ஆவரேஜா ஒரு மூணு நாள் நான் வச்சுக்கிறேன் இந்த மூணு நாளைக்கான ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாயில இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஒரு நாளைக்கு ஆகும் ஏன்னா ஒரு இடத்துல சீப்பாக கிடைக்கும் நம்ம வந்து எங்கே போனாலும் வந்து பேக் பேக்கர்ஸ் ஹாஸ்டல்ஸ்லாம் சில இடத்துல கிடைக்கும் ஸோ அங்கெல்லாம் போனோம்னா ஒரு இரநூறு முந்நூறுரூவாவில் தங்கிடலாம் ஒரு சில இடத்துலலாம் எதுவுமே இருக்காது அந்த இடத்துல நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுத்து தங்குற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கணக்கை பேஸ் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா நீங்கள் சாப்பாட்டோட தங்குற செலவும் சேர்த்து ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆவரேஜாக ஆயிரம் ரூபா வச்சிங்கன்னா இப்போ மூணு நாளைக்கு மூவாயிரம் ரூபா ஆகிடுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சென்னையிலேருந்து கிளம்பும் போது வண்டிக்கு ஒரு தடவை சர்வீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அடுத்து டெல்லி ரீச் பண்ண உடனே மறுபடியும் நீங்கள் வண்டி சர்வீஸ் பண்ண வேண்டியது அவசியமாக வரும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண போகிற சர்க்கியூட் வந்து அது ஒரு மூவாயிரம் கிலோமீட்டருக்கான சர்க்கியூட் ஸோ பிஃபோராக நீங்கள் வந்து வண்டி சர்வீஸ் பண்ணியிருக்க வேண்டியது வரும் சரி இப்போது அப் அண்ட் டவுன் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்ராக்சிமேட்லி பெட்ரோல் ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா ஸ்டே அண்ட் அக்காமடேஷன் ஒரு மூவாயிரம் அண்ட் வண்டி சர்வீஸ் பண்ணுறது ஒரு மினிமமாக ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு பதினோராயிரத்தி ஐநூறுரூவா உங்களுக்கு வந்துடுது இன்ட்டு டூன்னா இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபா ஆறு நாள் வேஸ்டேஜ் ஸோ சென்னையிலேருந்து டெல்லி போகிறதுக்கு உங்களுக்கான செலவு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபா வந்துடுது வேஸ்டேஜும் ஆறு நாள் ஆகிடுது ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மோடில் ஃப்ளைட்டாக ட்ரெயினாக பைக்கான்றது உங்களோட விருப்பம் நான் இது எல்லாமே பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபைனலாக ஒரு கேல்குலேஷன் அப்ராக்சிமேட் பட்ஜெட்டும் நான் சொல்கிறேன் நான் அடுத்த டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூவல் அண்ட் அக்காமடேஷன் ஃபார் லே லடாக் சர்க்கியூட் இப்போ நீங்கள் டெல்லியிலேருந்து லே டெல்லி இந்த சர்க்கியூட் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அது அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து வந்துடும் சேம் இங்கே போட்ட அதே கேல்குலேஷன் தான் பைக்குக்கு வந்து ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் வந்து மைலேஜ் கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நூறு லிட்டர் பெட்ரோல் ஆகுது எழுபத்தஞ்சு ரூபானா ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா உங்களுக்கு பெட்ரோல் செலவு வந்துடுது இப்போது நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணுற அந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதிமூணுலேருந்து பதினஞ்சு நாள் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு இதே மாதிரி வந்து அக்காமடேஷன் ஒரு எட்நூறுரூவா தொள்ளாயிரரூபா ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுட்டுக்கு வந்து ஒரு முந்நூறுரூவா நானூறுரூவா ஆகுது ஸோ எட்நூறுரூவா ஆவரேஜாக வச்சுப்போம் அக்காமடேஷனு ஏன்னா அக்காமடேஷனை பொறுத்தனால டெல்லியில் ஒரு ரேட் இருக்கும் ஜம்மு ஸ்ரீநகர்லலாம் வந்து ஒரு ரேட் இருக்கும் ஸ்ரீநகர்லலாம் வந்து நீங்கள் அந்த போட் ஹவுஸில் வந்து முந்நூறுரூவா நானூறுரூவா அந்த ரேஞ்சுக்கே நீங்கள் தங்கிடலாம் ஜம்முவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்நூறுரூவா தொள்ளாயிரரூபா ஆயிரரூபா அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் நீங்கள் தங்கிடலாம் கார்கில் அதே மாதிரி ஒரு எழுநூறு எட்நூறுரூவா லேலேயும் வந்து ஒரு அறநூறுவா எழுநூறுரூவா எட்நூறுரூவால நீங்கள் தங்கிடலாம் நுப்ரா வேலியெலாம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஆயிரரூவா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஆகிடும் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ரெண்டு ஸ்டேவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு முந்நூறுரூவால வேலை முடிஞ்சிடும் நீங்கள் அதிகபட்சமாக பாங்கு இந்த மாதிரி சில இடத்துல தான் ஸ்டே பண்ணுவீங்க டென்ட் ஸ்டே தான் பண்ணுவீங்க அங்கெல்லாம் ஒரு இரநூறு முந்நூறுரூவால முடிஞ்சிடும் அண்டு மணாலியோ இல்லை குழுவோ வந்தீங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு சீப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இந்த பதிமூணு நாளைக்கு வந்து ஆவரேஜாக அக்காமடேஷன் மட்டும் ஒரு எட்நூறுரூவா ஆகும் அப்படின்னு நான் தோராயமாக கணக்கு பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு எனக்கு அதை விட கம்மியாக தான் ஆச்சு சரி நான் ஆவரேஜாக இந்த மாதிரி கணக்கு பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃபுட்டு ஃபுட்டு வந்து நாம் சொல்ல முடியாது சும்மா தோராயமாக ஒரு முந்நூறு நானூறுவா போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு முந்நூறுரூவா பதிமூணு நாளைக்கு ஸோ எட்நூறு இன்ட்டு பதிமூணு ஆயிரத்தி நானூறு முந்நூறு இன்ட்டு பதிமூணு மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா பதினாலாயிரத்தி முந்
இது ஒரு சின்ன ஒரு ரஃப் கால்குலேஷனாக நம்ம போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேண்டட்டரி திங்ஸ் டு பை வந்து உங்களுக்கு நான் என்ன சொன்னேன்னா அது பெரிய பட்ஜெட்டு ஸோ ஒரு சிக்ஸ் மந்த் பிஃபோராகவே பிளான் பண்ணி அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இதை வந்து நம்ம இப்போ கணக்கில் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் வராது ஸோ அதனால் அடுத்த மூணு டாப்பிக்கை மட்டும் நான் கணக்கில் எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து ரெண்டல் பைக் ரெண்டல் பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஆகும்னு சொல்லி கணக்கு பண்ணோம் அதே மாதிரி ஓன் பைக் வந்து நீங்கள் பார்சல் பண்ணுறதுக்கும் சேம் அதே தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் தான் ஆக போகுது ஸோ மொரார்லெஸ் ஒன் ஆர் டூ தௌசண்ட் வந்து வித்தியாசம் இருக்கும்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு அப்படியே எடுத்துக்கலாம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ளைட்டு ட்ரெயினு பைக்கு அதை நம்ம கொடுத்தாச்சு உங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் வேணுமோ நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல ஃப்ளைட்டை வச்சு நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன் அடுத்து ஃபியூல் அண்ட் அக்காமடேஷன் வந்து லடாக் சர்க்கியூட்டுக்கு எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்றது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் வந்து ஆகுது ஸோ இதையும் நம்ம போட்டாச்சு இப்போ இதை வச்சு நம்ம இந்த கால்குலேஷனை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு சோலோ போகிறாருன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஓன் பைக்கு ஃப்ளைட்டில் போகிறாரு ஃபியூல் அண்ட் அக்காமடேஷன் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணும் பொழுது அதில் ஒரு பதிமூணாயிரம் ஒரு ஏழாயிரம் ப்ளஸ் ஒரு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கூட்டினீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வருது ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக ஒருத்தர் சோலோவாக வண்டி ஓட்டிட்டு போகிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவரே வந்து ஒரு பில்லியனோட போகிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னா இந்த பைக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுல பில்லியன் வந்து ஷேர் பண்ணிப்பார் அண்டு அக்காமடேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் அண்ட் அக்காமடேஷன்லேயும் பில்லியன் வந்து ஷேர் பண்ணிப்பார் பட் ஃபுட்டு ஃப்ளைட்லாம் வந்து தனித்தனியாக தான் வரப்போகுது எப்படி பார்த்தாலும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த கால்குலேஷன் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தாறாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வருது ஸோ கணக்கு பண்ணால் ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கணக்கு போடுறோம் அடுத்து இப்போ சோலோவாக வந்து போகிறவங்க ஆனால் குரூப்பாக போகிறாங்க ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் அந்த மாதிரி குரூப்பாக போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவாயிரம் ஒரு ஐய மூவாயிரத்துலேருந்து ஒரு ஐயாயிரரூவா வந்து அவங்க சேவ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா தங்கும் பொழுது வந்து ஒரு ஒரு சில ரூமில் வந்து நாலு பேர் தங்கலாம் ஆனால் அந்த ரூம் ரெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா தான் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க ஷேர் பண்ணாங்கன்னா ஆளுக்கு இரநூத்தம்பது ரூபா தான் கொடுக்குற மாதிரி வரும் ஸோ இதெல்லாம் கணக்கு வச்சு பார்க்கும் பொழுது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு மூவாயிரத்துலேருந்து ஒரு ஐயாயிரரூவா சேவ் பண்ணலாம் பில்லியனோட போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா சேவ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கால்குலேஷன் சென்னையில் இருந்தே வந்து ஒருத்தர் சோலோவாக வண்டி ஓட்டிட்டு போகிறாருன்னா எவ்வளோ ஆகும்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் அதில் ஒரு இருபதாயிரம் நீங்கள் கணக்கு வச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக செலவாகும் இவ்வளோதான் இதோட கால்குலேஷனு இந்த சீரீஸில் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது வந்து மெடிக்கல் கிட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயங்க இது ஸோ அதனால தான் இதை வந்து தனியாக நான் சொல்கிறேன் மெடிக்கல் கிட்டில் என்னென்னலாம் ரொம்ப முக்கியமாக தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் டெட்டால் தலைவலி மாத்திரைகள் இல்லை தைலம் அப்புறம் டிசினஸ் பாடி பெயின் இதுக்கான டேப்லெட்ஸ் அப்புறம் ஃபீவரு கோல்ட் அண்ட் காஃப் மெடிசன்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு ஜுரம் வந்தாலோ இல்லை இரும்பல் சளி இருந்தாலோ அதுக்கான மெடிசன்ஸையும் நீங்கள் வந்து வாங்கி வச்சுக்கணும் தேவையான அளவுக்கு அப்புறம் பேண்டேட்ஸு அப்புறம் வயிற்று வலி பிரச்சனை மருந்துகள் அதுக்கப்புறம் கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வந்து கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கும் கேஸ்ட்ரிக் மெடிசன்ஸும் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிறது நல்லது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் கேன் போர்ட்டபுளாகவே சின்னதாக வந்து ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது நீங்கள் இங்கேருந்தே வாங்கிட்டு போக முடியாது எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஃப்ளைட்டில் போகிறீங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் வந்து ஃப்ளைட்டில் அலோடு கிடையாது சில சமயம் விட்டுருவாங்க பட் நிறைய தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அலோடு கிடையாது அதனால் நீங்கள் அதை இங்கேருந்து கொண்டு போகிறது வந்து வேஸ்ட்டு தான் நீங்கள் லடாக்லேயே போய் வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் லடாக்கில் வாங்கிக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணாலியிலேருந்து போகிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக ஃபீலிங் டவுட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் மணாலியில் கூட வாங்கிக்கலாம் இந்த பக்கம் வந்து ஸ்ரீநகரோ இல்லை ஜம்முவில் கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இல்லை டெல்லியில் கூட நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப்ஸில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதனால் நீங்கள் இங்கேருந்தே வாங்கிட்டு போகணுன்ற அவசியம் தேவைப்படாது அது பார்த்துக்குங்க அதுக
எப்படி எடுக்கலாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த விஷயத்தில் வந்து இதில் வரக்கூடியதோ இல்லை வீடியோவில் சொல்லக்கூடியதோ வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறது தேவையில்லாத ரிஸ்க்கு ஸோ உங்கள் டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் பண்ணிடுங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷர் ப்ரீத்திங் இஷ்யூ இல்லை டயபெட்டிக் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக உங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ட்ரிப்பை பண்ணுங்கள் ஏன்னா ப்ரீத்திங் இஷ்யூ தான் வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையே ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் உங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான மெடிசன்ஸ் அவங்க கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் கையில் வச்சுக்கிட்டு அவங்க சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் நடந்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் ட்ரிப்பை வந்து பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணாமல் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்ட்டுலாம் போகாதீங்க கண்டிப்பாக டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு போங்க அதுக்காக தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கான காரணம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ காய்ஸ் இவ்வளோதான் இந்த மெடிக்கல் கிட்ட பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்லியாச்சு அண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் பட்ஜெட் எவ்வளோ ஆகும் சோலோவாக போனால் எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகும் வித் பில்லியன் போனால் எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகும் அப்படின்றத தெளிவாக உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் இந்த பட்ஜெட் சொல்கிற விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயம் இப்போ நான் சொல்கிற பட்ஜெட் தான் ஆகும்னு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் இதுக்கு மேலேயும் ஆகலாம் இதுக்கு கம்மியாகவும் ஆகலாம் அது ஒவ்வொருத்தரோட கேப்பபிலிட்டியை பொறுத்துன்னு வச்சு இப்போ சில பேர்லாம் வந்து ரொம்ப சிக்கனமாக பட்ஜெட்டாக செய்வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி செய்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் ஆகும் சில பேர் ரொம்ப லக்ஸரியாக தங்குற ஹோட்டலில் இருந்து எல்லாமே வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு காஸ்ட் அதிகமாக தான் ஆகும் சில பேரோட பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு இருபது தான் கொடுக்கும் ஸோ அவங்களுக்கும் காஸ்ட் அதிகமாக தான் ஆகும் ஸோ பட்ஜெட் வந்து நாம் இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லவே முடியாது எவ்வளோ வேணால் ஆகலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவுக்காக இந்த பட்ஜெட் வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும்னு சொல்லியாச்சு பட்ஜெட் எவ்வளோ ஆகும்னு சொல்லியாச்சு மெடிக்கல் கிட்டில் என்னென்ன முக்கியம் யார் யாரெல்லாம் போகலாம் அப்படின்றத பற்றியும் நம்ம பேசிட்டோம் ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகங்கள் எதனா இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது எல்லாமே நான் வந்து இன்னொரு ஒரு வீடியோவாக ஒரு எஃபெக்டிவ் வீடியோவாக நான் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஆன்சர் பண்ணேன் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா நான் யாருக்கிட்டையாவது கேட்டாவது அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முயற்சி பண்ணேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் இப்போ நான் எதை பற்றி பேசுறதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரில எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு வரக்கூடிய சந்தேகங்களையும் இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் வேறு எதனா தெரிஞ்சுக்கணுனாலும் நீங்கள் கேளுங்கன்னு சொல்லியாச்சு பிளான் நல்லா பண்ணுங்க ஒரு சூப்பர் ட்ரிப்பு அது இது கண்டிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு பைக்கருமே வந்து பண்ணணும் இது வந்து ஒரு ட்ரீம் ட்ரிப்பு ஸோ லே லடாக் ட்ரிப்பு பண்ண போகிறவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நல்லபடியாக ட்ரிப் முடிங்க நீங்கள் நல்லபடியாக போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நல்லபடியாக வரணும்னு சொல்லி நானும் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் நல்லதே நடக்கும் எப்போவுமே கண்டிப்பாக இந்த ட்ரிப்பை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க லைஃப்பில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு ஒரு மைல் கல் மாதிரி இருக்கும் இது சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அண்ட் நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட்டில் தான் நான் வந்து இந்த வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா தான் எனக்கு அது ஒரு சப்போர்ட் அவ்வளோதான் கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய்